അറെ നല്ല താല്പര്യമുള്ളവർ വന്ന് പറയും സാർ ഇത്രയും അധികം വൈവിധ്യമാർന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കൊരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമില്ല ചിലർക്കൊരു സംശയം ഇത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ വെറുതെ കൃത്രിമമായിട്ട് പറയുകയാണോ എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നൃത്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഡീപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് സംഗീതം അറിഞ്ഞൂടാം എനിക്ക് അറിയാത്ത വിഷയമായ സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല അതേസമയത്ത് ശാർഗന്ധരന്റെ സംഗീത രത്നാകരത്തിലെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് സംഗീതത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്ര പുസ്തകം എന്തെങ്കിലുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വായിച്ചു കിട്ടിയ അറിവ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു കിട്ടിയ അറിവ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാറില്ല എനിക്ക് അറിയാത്ത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാറില്ല അറിയാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടേ പറയാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ വന്നിരിക്കാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ വന്നു എന്ന് വരാം എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് ഞാൻ വേദം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ വേദം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഹൈദരാബാദില് പി എച്ച് ഡി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് എന്നെ വേദം പഠിച്ച ശ്രീരാമശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വേദം പഠിപ്പിച്ചത് ഗോപാല ഘനവാടികൾ എന്ന് പറയുന്ന വേദപണ്ഡിതരാണ് തിരുതാംകൂർ മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് സ്വർണ വളയം കിട്ടിയ ആളാണ് അപ്പൊ വേദം എന്റെ പഠന ഭാഷയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ എം എസ് സിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊഴുപ്പിനെ കുറിച്ചും പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും സസ്യാഹാരത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എം എസ് സി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എം എസ് സി എടുത്തു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എല്ലാ മെഡിസിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആചാരങ്ങളും ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിഷയമാണ് മരുന്നുകളുടെ ഗുണദോഷം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിഷയമാണ് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്റെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ വിഷയമാണത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോഷ്യോളജി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്തു ഈ മതങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തെ കുറിച്ചും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ഭാരതത്തിന്റെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യോളജിയിൽ രണ്ട് വർഷം പതിനെട്ട് പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റ് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആന്ത്രോപോളജി ഇതൊക്കെ പറയുന്നതും എന്റെ എം എ ഡിഗ്രിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പറയുകയല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവുന്ന എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണത് അതേപോലെ തന്നെ മാനസ ഗംഗോത്രിയിൽ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് ജേർണലിസത്തിന്റെ ടോപ്പ് ഡിപ്ലോമ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ജേർണലിസത്തെ കുറിച്ചും പത്രമാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും എന്റെ തലയിൽ ഉദിക്കുന്ന ചില തോന്നലുകളല്ല എന്താണോ ജേർണലിസം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ പി എച്ച് ഡി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പി പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഏഴ് എട്ട് പേപ്പറും നാഷണൽ ലെവലിൽ ആറേഴ് പേപ്പറും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് പി എച്ച് ഡി തി സി എഴുതിയത് അപ്പൊ പി എച്ച് ഡി ബയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് പ്ലാന്റ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ആനിമൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെയും കമ്പാരിസനോട് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ട കാനഡയിൽ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്യൂർ ബയോ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു എന്റെ സബ്ജക്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആണത് പിന്നെ സംസ്കൃതം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് അതിലെല്ലാ പൈതൃക ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ച് ഞാൻ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പി എച്ച് ഡിക്ക് തി സി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കാണ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി നേരിട്ട് യു ജി സി വഴിക്ക് ദേശീയ സംസ്കൃത വിദ്യാപീഠത്തിലൂടെ യു ജി സി എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ നൽകി അപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്കൃത വാക്കുകളും സ
ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ തീസീസ് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂണീക്ക് തീസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിരുദം തന്നത് അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കൊണ്ടും തന്നതല്ല എന്റെ തീസീസ് ഇന്നും ഉണ്ട് അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഓരോ എഡീഷനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സബ്സിഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജും ടെക്നോളജിക്കൽ ഹെറിറ്റേജും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാലാണ് പഠിച്ചാലാണെന്ന് വലിയ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം എനിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് അമ്പലത്തിലെ പൂജ നടത്താനും ഹോമങ്ങൾ നടത്താനും തന്ത്രസമുച്ചയ പ്രകാരം പഠിച്ച ആളാണ് രാമകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ഈ പൂജാ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് ഹോമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതെന്റെ വിഷയാണ് അപ്പൊ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ എന്നെ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്റെ സബ്ജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് മുത്തുസ്വാമിയുടെ കീഴില് ആറേഴ് കൊല്ലം ഞാൻ ജ്യോതിഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കോളേജിൽ പോകുന്ന മാതിരി അല്ല പഠിച്ചത് ഇടയ്ക്ക് പോകും ഓരോ പോയിന്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോ ജ്യോതിഷം എനി എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് അല്ല ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതേപോലെ യോഗ ധന്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് സൈക്കോളജി ഐ സി ടി എ എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് കളമശ്ശേരി എറണാകുളത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് അവിടെ ആറുമാസത്തെ കോഴ്സാ പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും ആണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് അത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ കോഴ്സാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആറുമാസത്തെ കോഴ്സാണ് അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഒന്നും അന്യമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് അല്ല ഞാൻ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോ സംസ്കൃതവും ഞാൻ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റാണ് വേദവും ഇന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ വേദം വായിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വേദം വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്നത് ഞാൻ ചക്രമുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്രയിലും എറണാകുളത്തെ പരമാര ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പൂജാരി ആയിട്ടിരുന്ന ആളാണ് അത്യാവശ്യം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പൂജ നടത്തിയിട്ടില്ല നല്ലോണം അറിയാം ഏത് നല്ല ഹോമങ്ങൾ നടത്താൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷയിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് നാനൂറ്റി അൻപത് സി ഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പെൻഡ്രൈവുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇറക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ടി വിയിൽ സ്പീച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് കമന്ററിക്ക് പോകാറുണ്ട് അഞ്ചര ആറ് വർഷം അമൃത ടി വിയിൽ ആ ഏഴ് സബ്ജക്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്ര പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചും ആറ് വർഷം അമൃത ടി വിയിൽ മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ട് ജനം ടി വിയിൽ ആറ് അമ്പത് മുതൽക്ക് ഏഴ് വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ സബ്ജക്ടുകളെല്ലാം എന്റെ പഠന വിഷയമാണ് ഇതുകൂടാതെ ഐ ഐ ടി പ്രൊഫസർമാര് ഇക്ഫായ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഐ ബി എസ് സില് ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എം ബി എ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം എം ബി എ നല്ല മാർക്കോടുകൂടിയാ പാസ്സായത് വളരെ ഒറ്റ അറ്റംപ്റ്റിനാണ് എം ബി എ പാസ്സായത് ഒരു പേപ്പർ പോലും എനിക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു പേപ്പറിന് കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തോറ്റിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വീണ്ടും എഴുതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പൊ എം ബി എ എന്റെ സബ്ജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് രാമായണത്തിലെ ബിസിനസ് മഹാഭാരതത്തിലെ ബിസിനസ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം എം ബി എ പഠിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ തോന്നലുകൾ പറയല്ല ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി അതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല സാർ എന്തിനാ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച വളരെ നല്ല അനുഭവമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയവും അന്യവും അല്ല എനിക്ക് ഈ രാഷ്
എം ബി എ ആണെങ്കിലും ജേർണലിസം ആണെങ്കിലും പ്രഭാഷണ അതാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും വ്യത്യസ്ത വിഷയമല്ല രാഷ്ട്രവും ധർമ്മവും എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമെടുക്കാം എന്റെ രാഷ്ട്രം എന്റെ ധർമ്മം എന്റെ സംസ്കാരം അതിന് മെഡിസിൻസ് അതിന്റെ മിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വിഷയമാണ് ഫുഡ് വിഷയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് രാഷ്ട്രം ജനത ജീവിതം ഇതിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഇല്ല പൊളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ ധർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ പൊളിറ്റിക്സ് ജേർണലിസം രാഷ്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ പിന്നെ എത്രയോ എത്രയോ വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഉണ്ട് ആ ഐ എസ് ഒ മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് സ്കൂളിനുണ്ട് നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് സെന്ററിനുണ്ട് ഒക്കെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഒ പഠിച്ചിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഐ എസ് ഒ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുത്ത ആളാണ് പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എനിക്കത് അപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഹ്യൂമൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം കുറെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏത് വിഷയം പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടി പഠനം കൂടി നടത്തിയിട്ടേ പറയാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഭാഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം പല പല വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തോന്നിയ പോലെ സംസാരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോട് കൂടിയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശരിക്ക് രണ്ട് മാസമാണ് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ചെന്നൈയില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പോട് കൂടി പത്രാധിപരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അതേപോലെ തന്നെ കാനഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കനേഡിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് പോയതാണ് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തതല്ല അവരങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് എല്ലാം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട് പറയുന്നു വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതല്ല കുറെ പേരത് ആ ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രണാമം ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ബെ